హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇయర్ లో ఆర్ఆర్బీ ఆర్ఆర్సి రైల్వే సంబంధించి చాలా నోటిఫికేషన్స్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ప్రీవియస్ గా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ లో ఈబీసీ సర్టిఫికేట్ డీటెయిల్స్ అనేది వాళ్ళు అడగడం జరిగింది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో ఈ ఇయర్ లో మనం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అసలు ఈబీసీ అంటే ఏంటి ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి రెండు ఒకటేనా లేదా డిఫరెంట్ ఈబీ కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కి సంబంధించి ఆల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ఈ ఇయర్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ అనేది కల్పించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అన్ని వేకెన్సీస్ లో దానికి ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి దాని యొక్క ఫార్మాట్ ఏంటి ఈబీసీ కూడా ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి దాని యొక్క ఫార్మాట్ ఏంటి అని చాలా మంది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు సర్టిఫికేట్లు కూడా మనకు అన్ని జాబ్స్ కి రైల్వే సంబంధించి అవసరం అనేది అవుతాయి అనమాట దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిద్యా ఇది ఆర్ఆర్సి లెవెల్ వన్ జాబ్స్ కి సంబంధించి అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ వీటి డీటెయిల్స్ ఏ రైల్వే నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నా కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటాయి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పేరా నంబర్ చూసుకున్నట్లయితే ఈబీసీ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అని క్లియర్ గా డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీ యొక్క యాన్యువల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఈ ఈబీసీ సర్టిఫికేట్ కి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు మీకు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దానికంటే ముందే మీతో వ్యాలిడ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఈ ఇన్కమ్ ఉన్నట్టుగా మీతో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ప్రిస్క్రైబ్ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి దీని యొక్క ఫార్మాట్ అలానే దీన్ని ఎవరు ఇస్తారు అనేది మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాము ఈ యొక్క సర్టిఫికేట్ లో ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయో సేమ్ డీటెయిల్స్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో వీళ్ళు అడిగిన చోట కార్డు లేదా సర్టిఫికేట్ నంబర్ ఇష్యూయింగ్ డేట్ ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ ఈ సర్టిఫికేట్ ఏ ప్లేస్ అంటే ఏ స్టేట్ నుంచి వచ్చింది ఏ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చింది అని కంప్లీట్ గా డీటెయిల్స్ అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ డీటెయిల్స్ ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తారో ఎగ్జాక్ట్ గా అవే డీటెయిల్స్ ప్రింట్ అయిన ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైమ్ లో మీరు సబ్మిట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ సబ్మిట్ చేయనట్లయితే మీ అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా క్యాండిడేట్స్ కి ఎవరికైతే బీపీఎల్ కార్డు అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ కార్డు దానితో పాటు ఇజ్జత్ ఎంఎస్టి ఉంటుందో ఎంఎస్టి అంటే మంత్లీ సీజనల్ టికెట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే పదహైదు వందల కంటే తక్కువ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఉంటుందో వాళ్ళ కోసం ఈ స్కీమ్ అనేది రెండు వేల తొమ్మిదిలో రైల్వే అనేది తీసుకురావడం జరిగింది ఎవరికైతే ఈ రెండు ఉంటాయో వాళ్ళని కూడా ఈబీసీ ఫీ కన్సెషన్ కింద వాళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఈబీసీ అనేది కేవలం ఫీ కన్సెషన్ కోసం మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈబీసీ సర్టిఫికేట్ పెట్టడం వల్ల మనకు కేవలం హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే లెస్ అవుతుంది అంటే నార్మల్ ఓసీ ఓబీసీ మెయిల్ క్యాండిడేట్స్ కి అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రీఫండ్ అనేది వస్తుంది కదా ఈ విధంగా మీకు ఉన్నట్ల అప్లై చేశారంటే మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది లెస్ అవుతుంది అంటే మీకు ఫోర్ కాకుండా టూ ఫిఫ్టీ పే చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ అనేది రీఫండ్ వస్తుంది ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఆల్రెడీ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది వస్తుంది కదా అంటే మైనారిటీస్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పీడబ్ల్యూడి సో ఆ విధంగా చాలా మంది కేటగిరీస్ కి అంటే ఓసీ ఓబిసి మెయిల్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే దీనికి అప్లై చేసే ఫీ కన్సెషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది కూడా మీకు ఇవన్నీ ఎలిజిబిలిటీస్ అనేది ఉండాలన్నమాట కేవలం హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే లెస్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది దీని కోసం మీరు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కి పోయి ఈ సర్టిఫికేట్ అన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అక్కడ ఇచ్చేసి ఈ అప్లికేషన్ యాష్ చేసి గా మనము డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ లో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఈబీసీ కి సంబంధించి ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సంవత్సరం నుంచి ఏ నోటిఫికేషన్స్ అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయో ఆ టోటల్ వేకెన్సీస్ లో నుంచి
దీనికి ఎలిజిబుల్ అనమాట ఈ ఇన్కమ్ మీరు ఏ అప్లికేషన్ కైతే అప్లై చేస్తున్నారో ఆ అప్లికేషన్ అప్లై చేసే ఇయర్ కంటే ముందుండే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నే వాళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్ఆర్సి జీరో వన్ స్లాష్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అంటే లెవెల్ వన్ పోస్ట్ లు కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే దీని ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు వాళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది దీని యొక్క క్లోజింగ్ డేట్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ పన్నెండు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రకారం కానీ ఎన్టీపీసీ ఎవరైతే అప్లై చేశారో వాళ్లకు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వేయాల్సిందిగా వాళ్ళు కరెక్షన్స్ లో వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆర్ఆర్సి జీరో వన్ స్లాష్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కి మీరు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది అనేది వేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎక్కడ వేయాలి అనేది కూడా మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఫ్యామిలీ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ కాకుండా మీ యొక్క ఫ్యామిలీ లో ఎవరికైనా కూడా ఈ కింద ఏ డీటెయిల్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారో ఇవి ఉన్నట్లయితే మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ కి అనర్హులు ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ ఎకర్స్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఆర్స్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీస్ లో ఉండకూడదు రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యాడ్స్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ అదర్ దాన్ నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీ లో ఉన్నట్లయితే మీరు దీనికి ఎలిజిబుల్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే పైన మెన్షన్ చేసిన ప్రాపర్టీ మీ యొక్క ఫ్యామిలీకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో కానీ లొకేషన్ లో కానీ ఉన్నా కూడా వాటిని అన్నిటినీ వాళ్ళు క్లబ్ చేసి క్యాల్కులేట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టేటస్ ని డిటర్మైన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ గ్రాస్ ఫ్యామిలీ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ అన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరైతే ఈ రిజర్వేషన్ కావాలి అని అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ అలానే అతని లేదా ఆమె పేరెంట్స్ యొక్క ఇన్కమ్ అలానే సిబ్లింగ్స్ అంటే వాళ్ళ అన్న తమ్ముడు ఆ విధంగా ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ ఫ్యామిలీ కింద కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైతే ఈ రిజర్వేషన్ కావాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్ అలానే అసెట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై కాంపిటెంట్ అథారిటీ నుంచి అనెక్సర్ త్రీ లో మెన్షన్ చేసిన ఫార్మాట్ లో ప్రొడ్యూస్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ యొక్క సర్టిఫికేట్ ఈ కింద మెన్షన్ చేసిన ఆఫీసర్స్ నుంచి మనం అయితే తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ అడిషనల్ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ కలెక్టర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ అడిషనల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టైఫండరీ మెజిస్ట్రేట్ సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ తాలూకా మెజిస్ట్రేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ ఎక్స్ట్రా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ నుంచి మనం ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకోవచ్చు అలానే చీఫ్ ప్రెసిడెన్సీ మెజిస్ట్రేట్ అడిషనల్ చీఫ్ ప్రెసిడెన్సీ మెజిస్ట్రేట్ ప్రెసిడెన్సీ మెజిస్ట్రేట్ లేదా రెవెన్యూ ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ది ర్యాంక్ ఆఫ్ తహసీల్దార్ అంటే తహసీల్దార్ కంటే తక్కువ ర్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళ నుంచి మనం అయితే తెచ్చుకోలేం ఫ్రెండ్స్ అంటే మనము ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ తహసీల్దార్ నుంచి కూడా ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది పొందొచ్చు మీ ఫ్యామిలీ ఉండే ఏరియాని బట్టి అక్కడ ఎవరైతే సబ్ డివిజనల్ ఆఫీసర్ ఉంటారో ఆ ఆఫీసర్ నుంచి కూడా ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది మనం తీసుకొని రావచ్చు మిమ్మల్ని ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయాలంటే వ్యాలిడ్ ఇన్కమ్ అండ్ అసెట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై కంపిటెంట్ అథారిటీ యాజ్ పర్ అన్ ఎగ్జర్ త్రీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైమ్ లో మీరు సబ్మిట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా మిమ్మల్ని అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ వేకెన్సీస్ కిందనే వాళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మినిమం ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నట్లయితే అన్రిజర్వ్ కేటగిరీస్ కూడా మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అన్రిజర్వ్ కేటగిరీస్ కి అప్లై చేసినట్లయితే మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అలానే రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని మీరు కమ్యూనిటీ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తారో ఈ రిజర్వేషన్ రిలాక్సేషన్ కావాలంటే యాక్చువల్ కమ్యూనిటీ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కమ్యూనిటీ అలానే ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టేటస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ కంటే ముందు ఏదైతే మీరు డీటెయిల్స్ అనేది ఇచ్చారో దాన్ని వీళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్దర్ గా ఏమైనా చేంజ్ చేసినట్లయితే వీళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయరు కానీ ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కు సంబంధించి ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టేటస్ మీరు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ వరకు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు సబ్మిట్ అనేది చేయొచ్చు అని వాళ్ళు కరెక్షన్ కరెజెండం లో
చేసుకోవచ్చు ఏ ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చు అని ఫైవ్ నంబర్స్ అనేది మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఈబిసి సర్టిఫికేట్స్ గురించి అర్థం కాక కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారో రైల్వే జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరి కంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 